当内娱明星嫌六百五十块早餐寒酸时，港星们早已把节俭刻进了 DNA。主持人华少来到香港录制节目，在大排档用餐时，身边的工作人员吐槽在街边吃饭太掉价。小巷子做这种。低端的座位，我觉得不太。话还没说完，就被华少制止。结果一转头，港星郑尹健就坐在旁边，身边的路人也没有因为看到大明星而激动到围观，而是淡定的吃着自己的食物。可见这种情景对他们而言已经是常态。吴卓羲来内地录制节目，哥哥们吃饱喝足后纷纷离开，只有吴卓羲一人收拾起了桌子上的残羹剩饭，并一一进行了打包。喂，这个虾要，这个虾也可以拿走。你的这个螃蟹要不要？对，有。到了晚上，他拿出打。打包的剩饭剩菜进行了二次加工，让其他嘉宾连连称赞。这跟普通人的操作如出一辙，就连豪门阔少霍启刚在录制节目时都体现出了节俭的一面。肉不小心掉到桌子上，他丝毫不嫌弃的拿起来就炫，就去，就不能再吃了，全都是生的。梁家辉外出吃饭，来到香港闹事，因为打扰到大家，一边不停地道歉，一边跟众人打招呼。得知粉丝还没吃饭时，也是很大方的与他们一起分享美食。影帝刘青云大年三十那天出门买菜，被当成热心市民接受采访，对于当地的菜价也是相当熟悉。系啊，你咪订咗啲鸡啊？你系啊，有冇贵到啊？又唔知唔知啊？诶，应该贵咗少少啦。周润发夫妇在菜市场里遇到的都是熟人商贩，从热情的打招呼中就能看出，这两口子平时也没少逛菜市场。行街啊，行街啊，成都人。喂，阿嫂，你你话啦。拉买菜的地方。香港艺人之所以能这么接地气，是因为他们只是把拍戏当成自己的工作，跟其他养家糊口的普通人没什么不一样。而内娱却完全不同，日常出行不管自己人气高不高，先雇上十几个保镖为自己撑牌面。怎料街边粉丝还不如保镖多，拍摄综艺划破手指，当众又哭又闹，被拥簇去医院，再晚一点伤口都要愈合了。耍大牌的更是不计其数。正如十六姐所言，没有人品，你又怎么会赢？我唔讲你嘅戏，我只系讲你嘅人品。人品佢去到边度都冇得输。TVB 女星四十八岁了还能接大女主剧，内地女演员为何三十五加就只能演妈妈 ？TVB 一部新闻女王，让内娱女性职场剧变成了笑话。该剧不仅剧情合理，女主不再依附男主生存，全剧只知道情情爱爱。主演的年龄更不是清一色的二零八。四十八岁的女主佘诗曼，四十九岁的男主马国明，以及四十二岁的女二李诗画，虽然年龄不占优势，但终于不再是洗脑神剧，让观众再次见识了 TVB 的实力。一九九六年出生的邓萃雯，三十岁。之前并没有什么知名作品，他很多经典作品都是三十五岁之后拍的。都会问你们没有那种年龄焦虑？我《金枝玉孽》是三十八岁才拍的，现在呢？九姑娘那些是四十几岁才开的。值得一提的是，如今内娱的女演员的女性意识已经逐渐崛起，但内娱的编剧们却依旧疯狂裹小脑。杨紫早已过了而立之年，但她从不在乎外界对她的评价，反而三十岁后让她感到了美好。但但我觉得年纪大了挺好的。然后我三十了，然后我才知道原来三十以后日子是多么的美好。然后我就感觉是一个。有魅力的女生，所以这个会让我觉得很开心。秦岚接受采访时霸气回怼：“谁没有年轻过？三十七、三十七呗，三八、三九、四，又怎么了？对，你不也要经历三十七、三八、三九吗？谁不是只有一个二十岁？”咏梅曾当众表示，年龄不是敌人，而是自己对于真实的致敬。已经跟我的皱纹和解了，年龄不是我的敌人，我的故事写在我的脸上，而这张脸就是对时间、对真实的一种致敬。因为被观众质疑自己变老后的容貌，周迅表示自己也会难过，但渐渐的想开了，也就释怀了。他会有一个一个时间段的焦虑，然后你慢慢的接受，然后慢慢的。去你的！当然，内娱也不乏有一些对年龄焦虑的女明星，只不过刚刚年过四十，金莎就被邀请出演小她八岁男明星的妈妈。我的年龄危机第一次就是有那个剧组就是让我演肖战的妈妈。而这一切也并非他们本人造成，编剧们十年如一日的编写着霸总文学类的剧情，导演以及资方的首选也都是流量艺人和自家丑孩子，也难怪海清会喊话，多给中年女明星一点机会。亲爱的年轻导演、著名导演和各位制片人，我们是一群非常努力、热衷表演的女演员。
，希望大家给我们多的机会。所以内娱的编剧和资本还是多学习一下港圈，给优秀演员多一些机会的同时，把剧的质量提起来比什么都强。蛇师们再优秀，邓萃雯也从未把它放在眼里。二零零九年的台庆上，蛇师们凭借一部《宫心计》再次入围最佳女主。本来信心满满的她，却被邓萃雯的四奶奶一绝截胡。当记者让她说一下对竞争对手的看法时，她直接放话：“对手何其多，你当毛毛死了吗？”言外之意，其他人她根本不 care， 只有毛顺君才是她的对手。第二年，邓萃雯跟佘诗曼又同时入围竞争奖项。已经拿过一次奖的佘诗曼现场发言比较谦虚，而身边的邓萃雯却把头扭到一边，连看都不看她一眼。可见，面对佘诗曼的这个后辈，邓萃雯是带着些许敌意的。凭借佘诗曼的高情商，她又怎会看不出来？所以，当邓萃雯成为 TVB 第一个连庄事后，佘诗曼送上了一个白眼。这一幕恰好被镜头拍到，两人不和的传言就此传开。后来，佘诗曼对此解释，当时只是在看刘海。你同一年去竞争同一个奖，那当然会有那些感觉。是我被拍到，因为我们后来看到过截图，说在颁奖典礼上，因为人的表情，你把他给截图，就是很没有道理。对对对，然后也看到过。<笑>对，其实也是看自己的刘海。<笑>然而刘海在上面，他却看向一边，显然没什么说服力。随后，邓萃雯发了一张翻白眼的照片，并配文：“让人翻白眼的事那么多，翻一翻就过去了。”二零二二年，两人来内地参加综艺，表面上看似和解，实则话里话外都透着较量。佘诗曼刚一上台，邓萃雯就来了一句：“一出来我就觉得开始要斗了。”看似玩笑，实则有种暗指两人不和的意思。对此，佘诗曼立马回应：“当时你在拍京剧的时候，你戏内戏外都是如飞。”不了解的人以为佘诗曼是称赞对方敬业，实则暗讽他本人跟角色一样强势。如果说佘诗曼和邓萃雯之间真的是一场误会，那么跟邓萃雯交好的胡定鑫则实打实的挨了他人白眼。在一次大合照时，还是二三线的胡定鑫被邓萃雯。拉到了前排，彼时靠着金枝玉孽大火的杨怡一脸嫌弃，当众给了对方一记白眼。随后跟另一边的徐子山聊了起来。好在胡定鑫最终凭借实力成为邓萃雯之后的第二位连庄事后，杨怡再也没有翻他白眼，反倒是主动恭喜他。只能说自始至终 ，TVB 的女星的宫斗戏从未停止。表面上彼此微笑寒暄，估计谁也没服过谁。